కొంచెం దరిద్రంగా కొంచెం అసహ్యంగా ఉంటుందని నా భావన వెంకటకృష్ణ గారు అసహ్యమే ఎబ్బెట్టుగా దరిద్రంగా కాదు అందులో డౌటే లేదు అసహ్యమే అది అలా మాట్లాడుతున్నారు మరి వచ్చింది బెయిలే బెయిల్ ఇచ్చినంత మాత్రాన్ని నిర్దోష అయినట్ట అని మాట్లాడడం ఇది ఏ రకమైన సంస్కారం ఏ రకమైన చూసుకోరా అండి సదర్ రామకృష్ణారెడ్డి గారు మేధావి ఒక పత్రిక సంపాదకుడు చేశారు అమ్మట రాంబాబు గారు ఒక మంత్రి అంటే తెలియదన మీకు ఐ థింక్ ఇప్పుడు మీ దగ్గర ల్యాప్టాప్ ఉంది కదా మీ ఎదురు ఉంది ఉంది మీ దగ్గర జడ్జ్మెంట్ కాపీ ఉందా మీ ల్యాప్టాప్ లో ఉంది ప్రింట్ ప్రింటే ఉందండి ప్రింటే ఉంటే మీరు ఒక్కసారి దయచేసి పేజ్ నెంబర్ లెవెన్ చూడండి నేను మా మా ముద్దుల సుధ ఎంత డామేజ్ చేశాడో మా పార్టీకి చూపిస్తా పేరా లెవెన్ పేజ్ పేజ్ నెంబర్ లెవెన్ పేరా నెంబర్ ఎయిట్ లో సెకండ్ పేజ్ పేజ్ నెంబర్ లెవెన్ పేరా నెంబర్ ఎయిట్ నేను చదువుతాను జగన్మోహన్ రెడ్డి వర్సెస్ 3 SCC CR crime 552 this court has observed that ani okatundi dani continuous 34 para entante mm. the economic offenses having having deep rooted conspiracies and involving huge loss of public funds need to be viewed seriously and considered as grave offenses affecting the economy of the country as a whole and thereby posing serious threat to the financial health of the country jagan mohan reddy gar case lo supreme court em annado cheppadu ee economic offenses lo deep rooted conspiracies untayi vela nodileste desha aarthika aarogyam nashanam ayipothi ani ante jagan mohan reddy case ni ikkada example ga cheppadu ante jagan mohan reddy ki bail ichinanduku supreme court ni ippudu tappartunnadu ma sudha ante kada antena 100% adi theesko vachi ikkada pettadu paapam idi jagan mohan reddy chustha baseball treatment ayipothundi mee prabhutva party ki em maatram unna mundu aa padavu padavu lo theesiyachinanta crime adi kaadandi kaada asalu idi ela raayitu appudu theshta kada ippudu basic ga అక్కడ ఏంటి చార్జ్ షీట్లు కూడా వేసేశారు ఒక పదకొండు చార్జ్ షీట్లు ఈయన అప్పటికే లక్ష్మీనారాయణ గారు చార్జ్ షీట్లు వేసిన తర్వాత క్లియర్గా సాక్ష్యాధారాలతో అక్కడ పెట్టినప్పుడు ఆ కామెంట్లు చేశారు ఇక్కడ న్యాయమూర్తి గారు స్పష్టంగా అరే ఒక్క ఆధారం కూడా లేకుండా అలా ఎలా పడితే అలా కేసులు ఎలా పెడతారా అని కూడా న్యాయమూర్తి గారు కామెంట్ చేశారు ఇప్పుడు ఇచ్చిన ఈ పూర్తి తీర్పు నేను ఇందా నుంచి వన్ అవర్ అదే చదివా సో చాలా స్పష్టంగా ఉంది కానీ ఈయన జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఇచ్చిన తీర్పుని ఇక్కడ ఉటంగించి ఆ జగన్మోహన్ రెడ్డికి తీర్పుని ఒరిజినల్గా నిరాకరించినప్పుడు సరే తర్వాత ఇల్లు ఏదో ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ వెళ్ళి సోనియా గాంధీ ఏదో అంటారు మరి అది అంతవరకు నిజమో కానీ ఏదైనా ముందు